这是该夸你胸有城府呢，还是胸无大志、啊？皇上与大冢仔，都是臣弟的兄长，都是为了振兴我大周的江山。臣弟，不想与兄长为敌。对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。人怎么这么少？主上，主上<笑>做得好！只要给我看住夫人，重重有赏。谢谢主上。主上主上，主上当心！夫人，今天这么体贴，还知道来服务啊！主上，我是碧香。碧、啊、香。主上。你不用怕。不是来找你吵架的，我是。嗯，这酒真好喝。主上，你喝醉了。这张脸。在哪儿见过？很久很久以前。回去吧，你的阎王还在等你。嗯<笑>，你吃醋了，原来你也会吃醋。<笑>哎，主上，碧香，你快去拿些醒酒药来。是夫人。你也会吃醋。起来。<笑>干什么？起来。来，去躺着，躺下。哎，原来你也会担心我，我也心疼你，我也不想把你关在这里，只可惜啊。我自己先被关起来，我把我自己关在朝廷这个牢笼里，我跟你一样，做不了自己想做的，得不到自己想要的。我跟你一样，是个囚徒，囚徒。这世上最遥远的距离。不是天涯海角，不是人鬼殊途，而是他站在你面前，你却不知道他是最爱你的人。嗯，嗯，心疼吗？会不会心疼我？你喝多了，赶紧躺下歇会儿吧。我跟你一样，做违心的事。说违心的话，被追着跑，永远都停不下来。看着自己的亲人一个个的倒下去，青锁，我宁愿倒下去的是我，是我呀！你赶紧躺下吧。你的恨该比我多吧？等我，你一定要等我。嗯
夫人，请留步。嗯，大司空醉得不轻，我奉命去给大司空做醒酒汤。主上有令，夫人不能出去。这大司空府里戒备森严，我又能逃到哪儿去？这是大司空的腰牌，你们可要看清楚了。可是，可是什么？大司空现在很难受，要是他出了意外，谁来担当？再说了，这腰牌还能是假的吗？腰牌是真的，夫人要去哪儿？夫人哪里也不去。嗯谁不是在骗？不过你骗我，我骗你而已。难道你会真的关心我？你不是已经有婉儿了吗？你就不能放过我吗？放过你？就算我放过你，你不还是照样要回到我的身边吗？夫人，还是让我费些心神，亲自来照顾你吧。你放开我！放开！我今夜会一直陪着你。若不然。别人怎会知道你贤淑大方，你我伉俪情深呢？你，你放开我，宇文优，你干什么？夫人的意思是，宁为玉碎。不为瓦全。哎，夫人，砸花盆嘛，这个哑谜为夫就理解不了了。好，砸花盆有失风雅，你能守，我倒要看看你能守多久。皇上，皇上，大事不好！何事惊慌？皇上，参与声讨大中宰的李司马，昨夜与府邸包庇，据说是大中宰他。这个宇文护丧心病狂，无所顾忌，居然敢暗害朝廷重臣，他的眼中还有没有朕这个皇帝？皇上，宇文护来势汹汹，皇上当镇定思索对策，以免不效命帝的后尘啊！薄冰的日子，朕已经过够了。求皇上多多保重龙体，毕竟这大周朝就靠皇上您了。箭在弦上，不得不发。传朕旨意，朕近日不见任何大臣，尤其是宇文大司空和青锁姑娘。另外，大司空公然反抗朕，扣他两个月俸禄。皇上。能与皇上并肩作战、并委以重任的，就只有大司空了。您您现在下这样的旨意，岂不是要孤军作战？宇文护想借突厥联姻之事要挟朕，朕到现在才明白，怪不得有那么多的大臣一夜之间向宇文护倒戈相向。这一切都是宇文护的计策，他要借重臣之口，叫朕。逼上绝路，调出真心于朕的忠臣，将他们赶尽杀绝。朕不怕死，朕要切断与众爱卿的瓜葛。孤身一人面对，宇文护，你还有哪些借口肆意屠杀？宇文护，还有哪些花招，尽管使出来！皇上。这样的旨意，这分明是想撇清和我的关系，独立承担。皇上
，我该怎么办？我不能眼睁睁看着皇上孤军作战。宇文护、孟四虎，哪里才是他的破绽？究竟怎么做，才能保住皇上？主上，大仲宰有书信道。主上，大仲宰要重提联姻之事。他要我在朝堂上向皇上表明，为了大周天下，自愿与突厥和亲。那岂不是被蒙契约，要与齐国开战了？大仲宰这招实在高明，一则动摇国体，二则对我试探。假如我要是随了他的心愿，那么皇上费尽心力与齐国签下的盟约，就成了一张废纸，周齐战端必起。假如我要是对他的暗示置若罔闻，那么他势必会猜到我与皇上同气脸值，一同打压。更或许，他会先下手为强，因为此时他兵权在握，我跟皇上并无胜算。这可怎么办？一定要下个两全其美的法子才好。两全其美。对啊，一方面不能让大仲宰察觉出。主上对皇上兄弟情深，另一方面也不能让大仲宰借联姻破坏联盟之计得逞。有没有高长恭的消息？高长恭，高长恭行踪隐秘，属下惭愧，一直没查到他的线索。也许他就在我们身边。他在大司空府。传我令下去，明日清晨我要上山进香，还有。今夜势必要加强戒备。是。哎，高长恭就在这附近啊！瞎说，这么多人，他不是找死吗？这他要是真的来了，咱们挡得住吗？笑话，咱们主上也不是吃素的，我还是有点怕。明日主上上山进香之后，就有决策了。谁？做什么？等会儿你就知道了。有消息吗？有消息了。大司空今天要带青锁夫人和姑娘一起去庙里烧香还愿。那小院那边呢？小院那边没动静，奴婢也奇怪呢。说是带青锁夫人前往，可那些侍卫一个都没走，都守在原地。哼<笑>，阿庸真是狡猾。要不是大仲宰告诉我。我还不知道，这是个引诱高长恭上钩的计划。婉儿，婉儿，大司空，婉儿，你这是做什么？没，没什么。车辇已经备好了，若是婉儿梳妆好了，就可离府上山了。阿、哎、庸，我今天突然有些不舒服，你看我的脸，我今天。恐怕不能陪你上山进香了，婉儿，你这是怎么了？我马上去找大夫。哎，不必了，你还是赶紧上山吧，不要误了吉时。我这是素疾，每年这个时候都会发作，药是无效。只要阿庸帮我带一些糖菖蒲回来，放在屋里，我就会没事的。真的吗？真的。阿庸，我会乖乖在这里等你回来的，等你带糖菖蒲回来。也好，好好照顾你家姑娘，但凡有事，立刻派人上山为我送信。是，好好休息。嗯，还不快点出去跟着，要是有了消息，赶紧回来禀报。是。叫你常出来走走，就是不听。你看，现在终究是弱不禁风了。小心啊！姑娘。
院姑娘，看到了，大司空确实带了青锁夫人出去，但小院那边还是没有动静。哼，看来是舍不得元青锁涉嫌。元青锁啊元青锁，看来你还被蒙在鼓里。我倒是想知道，你要是亲眼看到，阿庸用你的替身去勾引你的情人出来，你会作何感受？看看。你是不是还要这样赖着阿庸？姑娘，你想要做什么？做一件好事，一件天大的好事。哎，这个碧香，不是去找楚宗馆打探消息了吗？怎么还没回来？我得想个办法出去才行，不然，殿下在长安城多待一天，危险就更多一些。是你？是我，我是来帮妹妹的。你会帮我？笑话！哎，不管你相不相信，我就是来帮你的。外面的侍卫都已经中了迷香，半炷香的时间就会醒过来。妹妹这时候要是不走，日后只怕就没有机会了。你骗我出去，想干什么？算了，就算我问你，你也未必会说出什么。我先走了。哎，傻妹妹，你的心上人有危险。大冢仔跟阿庸布下了天罗地网，正等着逮捕高长恭呢。殿下，殿下在哪里？只要你跟我走，便可以找到他。我不相信你。你不相信我也可以，但是错过了与高长恭见面的机会，妹妹可别后悔啊！你说的可当真？你要是不相信我的话，那就只能赌一赌了。我只是想告诉你，我从大钟宰府得来消息，阿庸要对付高长恭。刚才阿庸带了一名身材跟你相仿的女子，穿着你的衣服离开了大司空府，分明是要以你为饵诱高长恭出来。幸好我打听好了地方，难怪。难怪昨天晚上碧香拿走了我几件衣服，你肯相信我说的话了？你就不怕我把你带出去，然后杀了你？我自然是不肯相信你，只是我不想让殿下陷入危险。至于你杀不杀我，你自己想清楚。如何跟大冢宰府还有宇文邕交代吧。那好，只要你跟我走，保管你看一场好戏。这里不错，能够让你看得清楚明白。严婉，你到底在搞什么鬼？你不是说带我来见殿下吗？那殿下到底在哪里啊？一会儿你就知道了。不但让你见到殿下，更会知道阿庸对你是情真意切，还是只是利用。我要先见到殿下。不行，先见殿下就会坏了阿庸的计划。你还是乖乖在这里待着吧。哎，元青锁。你不要不知好歹，我让你看，你就必须得看。阿弥陀佛。
大司空降临，有失远迎，蓬荜生辉啊！请，有劳主持了。你在此等候，主上。佛门境地岂能刀兵相见？等着。是。上次大司空不识三百卷《金刚经》，已经有本寺僧众抄写完毕。大司空是先进香还是先看经卷啊？还是先看一下经卷吧。啊，大司空，夫人，请。夫人，夫人，你在这里等我一下，准备好了就马上进香。好。<笑>那个人是谁？为什么穿着我的衣服？我没骗你吧？看好了，好戏马上开始。是来找你索命的。我只问你几句话，你回答我，我就走。那些事，到底是不是你干的？回答我！嗯、我在这儿。你要杀就来杀我。不惜一切保护青锁，是。殿下，你就这么恨我吗？竟然从齐国跑到大周来，来取我的性命。我只是想问你，我母亲是不是你所伤？原来你一直都不相信我，没想到，在殿下的心里，我竟然是这样的人。好，你娘是我伤的，那又如何？戒指呢？戒指现在何处？戒指？戒指不是你来大司空府带走我之前，就已经派人拿走了吗？什么？是谁？是谁给你讨回了戒指？殿下营救贝夫兄弟的时候，我见过他，脸色很白。要是我记得不错，他姓何。殿下，如果想要杀我，就请尽快下手。周国的人已经知道你来了长安城，设下了圈套。我行军多年，燕会不知这里埋伏了很多人手吗？果然不愧是周国的大司空，高传公。我说过，如果你再敢出现在长安城里，我绝对不会放过你。宇文邕，这才是你该做的。该做的不止这些。袁青锁，是谁追你到这里来的？还不快回大司空府！殿下，你快走。孤征战沙场多年，早已把生死置之度外。袁青锁，你告诉我，你是如何伤害我母亲的？夫人不是已经告诉你了吗？何必来问我？不可能，你一个柔弱女子，根本就进不了我母亲的身。殿下。高长公，你居然有胆子再来长安城！可今日你来得走不得。
立了大功。哎，青锁怎么样？已经派人快马加鞭送回大司空府，兄长无需担心。好，你这次不但将高长恭一往成擒，还赢回了美人芳心，真是一箭双雕啊！多谢兄长谬赞。嗯，先押入大牢。四弟，为兄还有正事要办。你就好好照顾青锁吧，恭送兄长。堂堂齐国战神，要不是为了我受了伤，怎么会被那些人捉住？我因何要救他？他是齐国人，几次三番进入长安城，于国于家我都不能放过他。他只是自己找死。他这是为了我。我早就该猜到了，你的心里还是只有他。你给我站住！你想过没有？你连这个大司空府都出不去。就算能出去，你怎么救他？你只会害了他。我求你，你就这么想救他，即使他持刀相向。
到了地下，我自会向爹娘交代。讳疾必伤，情深不寿。我不能向你保证别的，但我保证会一直守在你的身边，无论你要我做什么，我都不会拒绝。今生今世，我绝不与他相见。听说那个人是齐国的高长恭啊！哎呦，都说高长恭长得特别美，还真是这样。哎呀，你不要命了？他是大冢宰的囚犯，看看那些守卫，恐怕连一只苍蝇都飞不进去。可是我听说高长恭力大无比，能开山碎石，怎么现在这么老实啊？哎呀，好像啊，是大冢宰给他下了药。现在这个高长恭啊，恐怕是手无缚鸡之力了。哎呦，那他是想逃都逃不掉了。真是威风啊！大小姐高长恭在大冢宰的手里，别想跑了。嗯，这次跑不了高长恭已经在这里吊了大半天了，天快黑了，要不要先把他关进牢房？怎么，你是发了善心了，不想高长恭受罪呢，还是？主上，属下只是觉得此处地处闹市，人多嘈杂，万一有人混在看热闹的百姓中间，我就是等着看这出好戏。主上，寡人就想让人觉得有机会能救走高长恭，更何况。这里虽然人多嘈杂，可四面视野开阔，一旦有可疑人等出现，守卫立即便会发现。高长恭此时就是砧板上的鱼肉，我倒要看看哪只藏在寡人身边的野猫，敢来吃这块肉。主上英明。皇上。该歇息了。嗯。啊！大司空，您这是？四弟，参见皇上。不必多礼，四弟到此必是有什么要事。是。有关高长恭。皇上英明。连日来，高长恭在大司空府外伺机行动，宇文护又盯着皇上，虎视眈眈，令臣弟腹背受敌，苦不堪言。臣弟才迫不得已想出了个上山进香的计策，捉住高长恭。一则清除身边的刺客，二来转移宇文护的注意力，给皇上和臣弟一个喘息的机会。四弟，你是两全其美了，想必清所自是纠结万分了。皇上说的是，不止如此。虽然皇上与臣弟暂时脱离困境，但是周齐联盟是冰封瓦解，还是向下继续，还请皇上做主。虽然周齐是盟国，但高长恭无正是使节令书，亦无我国之邀请，私自潜入大周都城，是死罪。大仲宰势必不会轻易放过高长恭。倘若高长恭当真死在长安城，周齐盟约必然撕毁。到时候，又是一场腥风血雨。唉，四弟，此举虽然获得些许大冢宰的信任，可确实令人头疼。
，四弟你可有万全之策？现下大冢仔，将高长恭调于广场示众，倒是一个好时机。你要救他，当心大冢仔已经布好陷阱，只等着请君入瓮了。愚公于私，臣弟势必一搏。只是臣弟担心皇上，不必为朕担忧。岳工人一直都在小心提防，前来伺候的工人侍卫。也都一一查过，谨防有细作混入其中。皇上，还记得小时候我们玩的捉迷藏的游戏吗？记得。小的时候，皇上与臣弟最喜欢玩的就是声东击西之计，一人藏好，一人诱敌，双方互相呼应，互相救援，时而彼现，时而我出，直到来找皇上与臣弟的人累得气喘吁吁，力不可支。记得就好。这次，你我兄弟联手，绝对不能让他们猜到我们真正的藏身之处。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上天色已经晚了，主上真的要亲自看守吗？这么好的戏，寡人怎么能够错过呢？主上，当真要细作回来吗？我不在乎细作不细作，只是想起来，有个谜团在我心里藏了许久了。哼，也许今日会解开这个谜团。主上英明，主上，茶水凉了。还没热的吗？传我的令下去，严加看守。发现有人来救，立刻拿下，绝不能放走任何可疑的人。若有兵士看守不力，格杀勿论。是。太过操劳，特命奴婢送来茶点慰劳大冢仔。嗯，感谢皇上赏赐。罪该万死。站住！之前怎么没见过你啊
宫中侍女众多，奴婢身份卑微，一直无缘伺候大冢仔。你叫什么名字？奴婢叫春花。在何处使唤？嗯、呃，在。住手！宫中出事了，下去。是。住手！留下足够的人手，其余人跟我进宫。